Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos para uma receita nova e a receita de hoje, como já puderam ver, vamos então fazer pão balão. Engraçado, não é o nome? Também gostei. E os ingredientes para esta receita são 240 gramas de água, 7 gramas de fermento para pão, 350 gramas de farinha e uma pitada de sal. E então vamos limpar? Começamos por colocar então a água. com o fermento. E programamos então a nossa bimbi. Um minuto. Trinta e sete graus. Velocidade um. Vamos então colocar agora uma pitada de sal. Eu, como o sal fino, vou colocar agora, como a água com o fermento está quente, acaba por dissolver. Se em casa só tiver sal grosso, coloca juntamente com o fermento e com a água para ser dissolvido. Então agora vamos colocar a nossa farinha. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, se ainda não o fizeram. E vamos então agora programar a nossa bimbi, 2 minutos e 30. E vamos à espiga. E vamos deixar amassar. Vamos então ver como está a nossa massa. Perfeita. Olha. Então agora vamos deixar a nossa massa repousar. Eu já vou colocar aqui numa vasilha previamente polvilhada com farinha. E agora, não se esqueçam, com uma pecinha daqui, rodam para ajudar a cair a massa. Pronto. Entretanto, vamos então virar de forma a fazer uma bolinha. Vamos deixar então repousar a nossa massa durante cerca de uma hora ou até dobrar de volume num sítio onde não tenham grandes correntes de ar. Se por acaso preferir fazer o seu pão amanhã de manhã, por exemplo, guardá-lo para o pequeno almoço, pode deixar a sua massa diretamente no frigorífico, coberta com uma película eh, transparente, com um filme. Deixa ficar que vai retardar a fermentação e assim de manhã faz logo as bolinhas e coloca no forno para ter pão quente para o pequeno almoço. Vamos agora imaginar o contrário. Vai ter pessoas em casa, quer ter pão quente, não deixa repousar, pode fazer automaticamente as bolinhas e colocar no forno, previamente pré-aquecido a 180 graus. O que vai acontecer é que vai dar menos bolas e o pão não vai ficar tão fofo, porque não vai ter aquela parte da fermentação, onde ele vai levedar. Então vai ficar um pouco mais maçudo. Mas se for para um jantar, é óbvio que se for para guardar alguns dias, não convém. Convém deixar levedar para que o pão consiga aguentar dois ou três dias em casa. Se não fermentar, é óbvio que é para uma ocasião assim que seja mesmo algo muito rápido e que sabe que vai utilizar o pão todo, não há problema nenhum. Então vamos então deixar repousar o nosso pão. Olá novamente, então aqui temos a nossa massa. Vou só explicar o que aconteceu. A massa repousou, ela ficou a preencher aqui o nosso recipiente completamente. Mas a senhora, a minha filha, achou muito engraçado o filme, a massa estava a colar o filme e quando eu me apercebi, ela já tinha tirado o filme, já tinha tocado na massa porque ficou do verão mesmo de volume, ficou a preencher tudo, mas esta massa esteve a repousar. Por isso vocês vão ver isso em vossa casa que vai ficar assim. Agora, vamos então, num plano de trabalho, polvilhar farinha e com a nossa massa, após ter sido repousada, vamos fazer um rolo. Esta massa dá aproximadamente para 6 bolinhas. Agora está muito fácil de trabalhar, nem cola nem nada. Então, mais ou menos de forma simétrica. Eu aqui tenho uma, 
uma base de silicone, mas eu gosto sempre de colocar um bocadinho de, de farinha. E então depois fazem uma bolinha e colocam. Outra bolinha. E vão lá que isto já não parece não está a ver. Não gostinha de ir, eu trabalhei na padaria. Ficam a saber. Ali o Paulo está a rir, pensa que é mentira. É verdade, Paulo. Ok. Padaria e pastelaria. Daí vem este dom. Obrigada, que é a nossa amiga Vinci. E aqui estão os nossos seis pãezinhos, os nossos seis pães balões. Eu gosto sempre de dar um golpezinho ou dois golpezinhos para depois ficar a nível da apresentação bonito. Seja em casa, façam como desejarem, está bem? E aqui estão eles. Então vamos colocar no forno, no mínimo 12 minutos e depois, como sempre costumo dizer, testem, depois a nível do vosso forno pode sempre variar 12, 15 minutos. Até já! Então, aqui estão os nossos pãezinhos. Eu deixei ficar 15 minutos para ficarem no ponto. Como podem ver, olhem que lindos. Não vou comer, sabem porquê? Porque está muito quente. Mas a seguir vou deixar arrefecer com um bocadinho da nossa manteiga. Vocês vão ver, vão adorar. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, deixar um gosto e um comentário. Até à próxima. Tchau!